Hello students, welcome to the biology class with Meena Gala teacher. In this class, we are going to learn selective reabsorptions and tubular secretion of nephron. So here you see, already we learned that is glomerular filtration or ultrafiltration. In the ultrafiltration is getting collected here. It is known as nephric filtration. Okay, so after that is glomerular filtration, filtrate is getting collected here. That is known as nephric filtration. This nephric filtration is moved to is moved towards collecting tube by the slit action. Okay, so here if it, the nephric filtrate is passing through the proximal convoluted tubules. So in this nephron, different parts of the nephron plays a different role in reabsorptions of the substances. Here, why it is called selective reabsorptions? Say that it's every day per day 180 liter of filtrate is produced out of that 180 liter of filtrate 1.5 liter of filtrate is excreted as urine okay so from this filtrate 99 percentage of the substances are reabsorbed okay so that is the selective reabsorption means the substances which are the most useful substances are getting reabsorbed so here you see only useful substances are reabsorbed from the nephric filtrate to blood capillaries. Okay, so here if you see that is a peritubular capillaries. These useful substances are reabsorbed from the tubules that is nephron, the different parts of the nephron and it is poured into the peritubular capillaries. Okay, so here you see this reabsorption is taken place by that is active and passive transport. So here you see this is the substances which are reabsorbed are divided into three categories. Okay, so high threshold substances, low threshold substances, okay, no threshold substances. High threshold, threshold substances are uh, that is absorbed by two processes active transport and passive transport. Passive transport means you know that is it is a slow process according to the concentration gradients movement is taken place okay active transport means ATP is utilized for absorbing here absorption is almost completely taken place okay so by that active transport if you see in proximal convoluted tubules so vitamin C glucose amino acid then calcium so sodium are actively absorbed actively reabsorbed so here energy is utilized here you see glucose 180 milligram per download is reabsorbed so if that is filtrate is having more than 180 milligram glucose so that is only maximum it is 180 gram milligram glucose is reabsorbed per download okay so here it is there is the maximum limit is limitation is there Okay, yeah, that is extra glucose, but the excess of glucose will be eliminated with urine. Okay, so here you see vitamin C, 75 percentage of the vitamin C is reabsorbed, 75 percentage of amino acids, then 70 percentage of sodium, 75 percentage of potassium electrolytes are reabsorbed. So if you see that is bicarbonate also, 90 percentage of buffer solution, bicarbonate is also reabsorbed. Okay, then, so when this filtrate is getting cultured here, so that is nephric filtrate is, that is from here to here it is moving. When it is moving from this place to here, so these many electrolytes, many substances are the electrolytes are reabsorbed. So, the filtrate becomes isotonic in condition. So, then it is passing through this, that is descending lens of Henle loop. So here you see there is in this proximal convoluted tubules water is also reabsorbed by osmosis process by simple osmosis process so water is also reabsorbed. So you see here here I have given the stars in different places some substances are written in that is a rectangle. So see here these black these black color stars are known as active transport red color stars are known as passive transport 
the box it is returned that is coming for that tubular secretion okay then dn means downloaded download how much filter it is downloaded okay so here you see when the is here filtrate comes in this place it is known as isotropic solution then it is passing through the as the descending limbs of henle loops when it is passing through the descending limbs of henle loops here this descending limbs are impermeable to electrolytes only permeable to water here if you see five percentage of water is reabsorbed and in collecting tubule 95 percentage of water is reabsorbed so in the collecting tubule that walls reabsorption is taken place by the wall that is controlled by so vasopressin means anti diuretic hormone secreted by pituitary glands okay so here it is filtrate collected but the urine collected is depends on intake of liquid and sweat okay so and as well as that is it depends on temperature also okay so here if you say that is a uh, filtrate is passing through the descending limbs and it is reaching that is loop of henle, henle loops this goes of henle loop when this is this filtrate is passing from here to here here electrolyte is impermeable only water is reabsorbed so because water is reabsorbed here solute concentration becomes more so the filtrate condition is hypertonic condition then when it is passing through the ascending limbs so ascending limb is impermeable to water okay but here electrolytes are reabsorbed so if you see here that is sodium iron potassium iron then calcium iron are reabsorbed by active transport so here you see this is the thin segment of <coughs> ascending limbs so in this thin segment of ascending limbs so sodium is reabsorbed by the diff by diffusion process okay so here if you see that is this thick segment of henle loops or uh, is permeable to sodium chloride then that filtrate is passing through to the distal convoluted tubules when the filtrate is in this place it is the filtrate condition is hypertonics when it is passing through the ascending limbs many electrolytes are reabsorbed so the conditions of the filtrate become isotonic then this filtrate is passing through distal convoluted tubules when it is passing through the distal convoluted tubule you can see here sodium is reabsorbed by active transport so potassium is entered into that is this is secretion tubular secretion so this sodium and potassium are exchanged by maintaining sodium potassium pump okay so it is maintaining the ionic balance so then if you see chlorine is reabsorbed so water is also reabsorbed by osmotic pressure pressure okay, osmotic diffusion so then if you see that is this filtrate is passing to the collecting tubules in the collecting tubules 95 percentage of water is reabsorbed okay so here if you see lower part of the collecting tubules urea is that is diffused okay so by the passive transport urea is reabsorbed okay so then now you see here this is reabsorption this what is the main functions of reabsorption what is the main use of reabsorption reabsorption helps to maintain the homeostasis internal environment so so that volume electrolytic balance composition ph and osmotic pressure of blood are kept constant okay now you see there is tubular secretion so in this tubular secretion is very important for maintaining the ionic and acid base balance of body fluid so in the tubular secretion you see so already it is these all the useful substances are absorbed by the are reabsorbed and it is poured in the peri uh, peritubular capillaries now in the blood peritubular capillaries what are the waste substances are there that waste substances are secreted in the proximal convoluted tubules and distal convoluted tubules okay so that is the poisonous substances means waste substances see here it is ammonia 
creative, creatinine, hippuric acids. These three are secreted into the proximal convoluted tubules. So creatinine and hippuric acid is secreted into the proximal convoluted tubule by active transport. Then ammonia is diffused into the proximal convoluted tubule by the process of diffusion. It is taken place. Then hydro, uh, hydrogen ion. Hydrogen ion is also secreted. Excess of hydrogen ion is also secreted into the proximal convoluted tubules. Okay, so in the Henle loops, if you see that is ascending limbs of the Henle loops. In the ascending limbs of the Henle loops, urea is secreted into the thin segment of ascending limb. Ascending limb. Okay, then it is passing to the distal convoluted tubules. In the distal convoluted tubule, already we have seen that is sodium and potassium pump. Sodium is reabsorbed, potassium is secreted into the distal convoluted tubules. Here if you see there is potassium, hydrogen ion, then bicarbonate and ammonium. These are all secreted into the distal convoluted tubules. Okay, so that is main functions of distal, this is tubular secretion is ionic and acid base, to maintain ionic and acid base balance of body fluid. Here you see these absorptions are taken place according to the pressure, net absorption pressure, due to the net absorption pressure, this reabsorption is taken place. So for that reabsorption, active transport, that tubular cells are having the mitochondria, so these cells by the process of respiration this mitochondria produce ATP that ATP is utilized for active transport so here net absorption pressure of these substances are minus 10 mm Hg okay so if you see here only 180 milligram glucose is per download 180 milligram glucose is reabsorbed if the excess of glucose is there it will be eliminated with the urine, urine in the diabetic meditus condition. Okay. So now you see there here. So this nephron, that is selective reabsorptions and tubular secretions are very important for the preparation of urine. Okay. Now you listen the class in Tamil. Nephron glamorular filtration pathon. The glamorular Thick and the cell capillary in the chinasina blood vessels lunch and the ball of homo. Other than the blood on the filter on the Ratha on the other filter, I and the Ratha the Lerka Yella, the Yella the Purukalella, so that is a filtrate iron. Upon the filtrate lavande, filtrate is on the chair, and the filtrate land, Naraya Teviana Purukalurgo. Yedilla Teviana Purukalo, and the Teviana Purukalella reabsorb. अपना where are you? 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 Where are Okay, up in the first one, the absorbent substances like the substances on the three category of Pandalo. In a high threshold substances, low threshold substances, then no threshold substances. High threshold substances, Patina, so other than the active transport line, another the passive transport line, another the active transport line, another than the energy brand on the bill. Upon the energy in the Gadayo, so number three of mitochondria, the energy ATP produce for. Upon the tubular cells, the Naraya mitochondria and the mitochondria by the process of respiration, the ATP produce and the ATP use for reabsorption. So, and the active transport level, the Ella Purkulum, the Aviana Purkulum, the Ella may reabsorb. 
ஓகே ஸோ பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல வந்து ரீஅப்சார்ஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா நடக்கும் அப்ப அது வந்து எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ஸ் வச்சு இருக்கும் அதாவது குறைச்சி கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து இருக்கிற நிறைய கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கிற சைட்ல இருந்து எங்க குறைச்சி கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த பொருட்கள் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்ப இது ரொம்ப ஸ்லோவா நடக்கும் அப்ப ரெண்டு பக்கத்துலயும் வந்து அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் சேம் ஆன உடனே அந்த பாசிங் தே சப்ஸ்டன்சஸ் நடக்காது ஓகே சோ ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா லோ த்ரெஷ்ஹோல்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் லோ த்ரெஷ்ஹோல்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து கொஞ்சமா அப்சார்வ் ஆகும் அது வந்து யூரியா ஓகே சோ அது பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல நடக்குது அப்புறம் நோ த்ரெஷ்ஹோல்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் இதுல வந்து வேஸ்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் இதெல்லாம் பாய்சனஸ் சப்ஸ்டன்ஸோ அதெல்லாம் அப்சார்வ் ஆகாது அதுதான் கிரியேட்டினின் ஆண்டி ஹிப்யூரிக் ஆசிட் இதெல்லாம் பாய்சனஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் இதெல்லாம் அப்சர்வ் ஆகாது அதுக்கு வந்து லோ த்ரெஷ்ஹோல்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் பேர் ஓகே சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ப்ராக்சிமல் டிஸ்டன்ஸ் ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டர் டியூபுல் பாருங்க ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டர் டியூபுல்ல வந்து அந்த நெஃப்ரிக் பில்டர் இப்படி பாஸ் ஆகி வருது வரும்போது இதுல விட்டமின் சி குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சோடியம் பொட்டாசியம் ஓகே சோ குளோரின் இதெல்லாம் ரீஅப்சர்வ் ஆகுது இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க வந்து இது ஸ்டார் போட்டிருக்கேன் பாருங்க பிளாக் ஸ்டார் எல்லாம் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ரெட் ஸ்டார் வந்து பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இதுல ஒரு பாக்ஸ் வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகே செவ்வக வடிவத்துல ஒரு பாக்ஸ் வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த செவ்வக வடிவ பாக்ஸுக்கு நான் என்ன எழுதியிருக்கிறனோ அதெல்லாம் வந்து செக்ரிஷன் டியூபுலார் செக்ரிஷன் ஓகே நம்ம இந்த லெசன்ல வந்து செலக்டிவ் ரீஅப்சார்ஷன் பாக்குறோம் டியூபுலார் செக்ரிஷனும் பாக்குறோம் செலக்டிவ் ரீஅப்சார்ஷன்ல என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் ரீஅப்சார்வ் ஆகுது ஓகே செலக்ட் பண்ணி அந்த சப்ஸ்டன்சஸ் அப்சார்வ் பண்ணுது சரி இங்க பாருங்க இதுல வந்து விட்டமின் சி அப்சார்வ் ஆகுது குளுக்கோஸ் அப்சார்வ் ஆகுது அமினோ ஆசிட்ஸ் ரீஅப்சார்வ் ஆகுது ஓகே சோடியம் தென் பொட்டாசியம் தென் கால்சியம் தென் குளோரின் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா குளோரின் வந்து பேசிவ் டிஃபியூஷன் சோ மிச்சம் எல்லாம் ஆக்டிவ் டிஃபியூஷன்ல வந்து அப்சார் ரீஅப்சார்வ் ஆகுது அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ்ல வந்து ஒன் எயிட்டி மில்லிகிராம் எழுதிருக்கு அந்த பில்ட்ரேட்ல எவ்வளவு குளுக்கோஸ் இருக்கோ அதுல இருந்து நூற்றி ஐம்பது மில்லிகிராம் குளுக்கோஸ் மட்டும்தான் ரீஅப்சர்வ் ஆகும் ஓன்லி ஒன் டவுன் ரோட்ல அப்ப அந்த பில்ட்ரேட்ல வந்து நிறைய குளுக்கோஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மோர் தேன் ஒன் எயிட்டி மில்லிகிராம் குளுக்கோஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப வந்து அது அப்சர்வ் ஆகாது இந்த அப்சார்ஷன் வந்து ஒரு லிமிட் தான் அதுல ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கு அந்த லிமிட்டுக்கு மேல அது அப்சார்வ் பண்ணாது அப்ப ஒன் எயிட்டி மில்லிகிராம் குளுக்கோஸ் வந்து அப்சார்வ் பண்ணிடும் ரெஸ்ட் ஆஃப் த குளுக்கோஸ் வந்து மீதி இருக்கிற குளுக்கோஸ் எல்லாம் யூரின் கூட வெளியே வந்துடும் எலிமினேட் பண்ணிடும் புரியுதா அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் விட்டமின் சி அமினோ ஆசிட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்சர்வ் ஆகுது ஓகே சோ ஹீரோ யூரியா வந்து டிஃபியூஸ் ஆகுது ஓகே சோ பை தோப்பா வாட்டர்ல வந்து வாட்டர்ல ஆல்சோ ஆஸ்மோசிஸ் ப்ராசஸ்ல வந்து ரீஅப்சார்வ் ஆகுது சோ இப்ப இந்த வந்து இங்க பஃபர் சொல்யூஷன் இருக்குல்ல பஃபர் சொல்யூஷன் மேக்சிமம் பஃபர் சொல்யூஷன் அது ரீஅப்சார்வ் ரீஅப்சார்வ் பண்ணிடும் பஃபர் சொல்யூஷன் பை கார்பனேட் ஓகே சோ இதுல வந்து இப்ப நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட் வந்து ப்ராக்சிமல் கன்வெலிட்டர் டியூபில் பாஸ் ஆகி இதுல வருது அப்ப இதுல வரும்போது இதுல இருந்து அந்த ஃபில்ட்ரேட்ல இருந்து நிறைய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வந்து ரீஅப்சர்வ் ஆயிடுச்சு அதனால பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சொல்யூஷன் வந்து ஐசோட்ரானிக் சொல்யூஷன் ஆகிடும் ஓகே திரும்ப ஐசோட்ரானிக் சொல்யூஷன் பாசிங் த ஹென்லி லூப்ஸ் சோ டிசெண்டிங் லிம்ஸ் ஆஃப் ஹென்லி லூப் இந்த டிசெண்டிங் லிம்ல வந்து எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வந்து வெளியே அதிக அப்சர்வ் ஆகவே ஆகாது ஏன்னா இந்த மெம்பரைன் எல்லாம் இம்பெர்மியபிள் அது வந்து எலக்ட்ரோலைட்ஸ் தான் வெளியே வரக்க அலோவ் பண்ணாது ஆனா ஒன்லி வாட்டரை மட்டும் அது அலோவ் பண்ணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டிசெண்டிங் லிம்ல வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வாட்டர் வந்து ரீஅப்சர்வ் ஆகும் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் வந்து ரீஅப்சர்வ் ஆகுது கலெக்டிவ் டியூப்ல ஓகே சோ ஹியர் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பில்ட்ரேட் வந்து நெஃப்ரிக் பில்ட்ரேட் வந்து ஐசோட்ரோனிக் கண்டிஷன்ல இருக்குது இந்த டிசெண்டிங் லிம் வெளியில வரும்போது இதுல இருந்து வாட்டர் எல்லாம் வெளியே வந்தா வாட்டர் வெளியே வரும் பெருமையபுள் டு வாட்டர்ல வாட்டர் நிலையம் இருந்தாலும் இது வந்து கண்டிஷன் வந்து பில்ட்ரேட்டுடைய கண்டிஷன் வந்து ஹைப்பர் டோனிக்கா ஆயிரும் அப்புறம் இது வந்து ஹென்லி லிம் பேர் இந்த வளைவு வழியா வந்து அசெண்டிங் லிம்ஃப்ல வருது இப்ப அசெண்டிங் லிம்ஃப்ல வரும்போது நிறைய
கான்செப்ட்ல வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கீங்கிறது உங்க டீச்சருக்கு புரியும் ஓகே சோ தேங்க்யூ